Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Hoje temos Estudo da Língua, Regência Verbal 1. Leia a tira e observe o uso do verbo preferir no segundo quadro. Por que ele está usando todas essas boias? Ele é um bom nadador. O zero, o zero prefere dormir do que nadar. Platão, um dos amigos de Zero, utiliza a construção prefere dormir do que nadar. Mas há outra maneira de empregar esse verbo. E se ele a escolhesse, diria, prefere dormir a nadar. Você sabe qual é a diferença entre preferir uma coisa do que outra e preferir uma coisa a outra? Veremos a resposta adiante. O que é regência verbal? A questão proposta na tira se refere à regência, isto é, uma parte da sintaxe que estuda a relação de dependência entre o complemento, termo regido, e o verbo termo regente. Nesse caso, temos a regência verbal, que trata do modo de construção dos verbos. Vamos exemplificar com a fala de Quindim na tira do Recruta Zero. Por que ele está usando todas essas boias? Vamos ver o verbo usando. Quem usa, usa alguma coisa. Você se lembra? O verbo usar é um verbo transitivo, aquele que não tem sentido completo, pois quem usa, usa alguma coisa. Usando o quê? Todas essas boias. O complemento verbal, que é, no caso, o objeto direto. O verbo usar é o termo regente. O objeto direto, todas essas boias, é o termo regido pelo verbo, ou seja, está na dependência dele. A regência dos verbos refere-se, portanto, ao tipo de ligação que deve existir entre o verbo e seu complemento. Sendo assim, ela indica se o verbo deve ou não acompanhar-se de preposição e, quando necessária, qual é a preposição a ser empregada, de acordo com a norma padrão. Então, podemos dizer que regência verbal é a maneira de o verbo relacionar-se com seus complementos. O que são complementos verbais? O objeto direto e o objeto indireto que nós já estudamos. Na tira do Recruta Zero, apresentada no início deste módulo, Platão emprega o verbo preferir, seguido da locução do que. Essa construção é bastante comum na linguagem coloquial e, portanto, frequente nas tiras, histórias em quadrinhos e na comunicação oral em situações informais. Mas não é admitida na norma padrão. Nesta, o verbo em questão pede a preposição A antes do complemento, de modo que, se Platão a utilizasse na tira, ele diria, o zero prefere dormir a nadar. Regência verbal e variação linguística. A diferença entre a linguagem formal e a informal, ou entre a língua escrita e a língua oral, reflete-se no caso da regência. Adiante, você conhecerá os casos mais comuns em que essa divergência ocorre. A regência é um bom indicador do conhecimento ou desconhecimento da norma padrão. Logo, o emprego do verbo que rege preposição exige cuidado. Então, para você entender melhor regência verbal e variação linguística, vamos à resposta à pergunta feita no início de nossa aula. Qual é a diferença entre preferir uma coisa do que outra e preferir uma coisa a outra. Aqui nós temos duas variedades da língua. A variedade da linguagem formal, da norma padrão, que admite o um emprego, a construção, preferir uma coisa a outra, porque o verbo preferir não tem sentido completo. Ele pede aí o complemento, objeto direto e o objeto indireto. Portanto, ele é um verbo transitivo direto e indireto, pois quem prefere, prefere uma coisa a outra. Então, regido pela preposição a. Já na variedade da linguagem coloquial, 
informal, popular, admite-se o emprego da locução do quê? É, quem prefere uma coisa, se preferir uma coisa do que outra, com a locução do quê? Como foi o caso da tira do recruta zero. O zero prefere dor, é, dormir do que nadar. E por que isso ocorre? Por ser um texto cômico destinado ao entretenimento, cujas personagens usam a linguagem coloquial, o uso de preferir uma coisa do que outra não desabona o seu autor. Ao contrário, faz mais sentido no contexto em que aparece do que a forma aceita pela norma padrão. Já em textos que exigem a linguagem formal, essa forma tem o efeito inverso. É nessa variedade da língua, ou seja, na norma padrão, é que se devem elaborar os documentos é, técnicos, científicos, grande parte dos textos literários, dos textos didáticos, os discursos oficiais, palestras, conferências, certo? Regência de alguns verbos. Agora estudaremos a regência de alguns verbos de acordo com a norma padrão da língua. Reiteramos que, muitas vezes, a linguagem formal prefere outro tipo de regência. As regências verbais mudam ao longo do tempo em decorrência da atuação dos falantes, que passam a usar determinadas formas por várias razões. Entre elas, o fato de seu sentido se assemelhar ao de outras. É o caso do verbo assistir, que na norma padrão exige a preposição A, assistir ao vídeo, e na linguagem coloquial, informal, dispensa pela influência de ver, ver o vídeo, que é sinônimo. Também a atribuição pelos falantes de novos sentidos a certos verbos contribui para a mudança de algumas regências. Chamar alguém a atenção. Significa alertar, fazer notar. O professor chama o aluno a atenção. No entanto, atualmente, a forma mais usada é chamar a atenção de alguém. O professor chama a atenção do aluno. A razão é que os falantes atribuíram a chamar atenção, o significado de alertar, lembrar, fazer notar, cujo sentido é muito próximo de repreender, criticar. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.